Hello everyone, welcome to Learning Course Sport. In this video, we going to discuss about radio pharmaceutical, which is a part of a inorganic chemistry. So first of all, हम देखते हैं कि radio pharmaceutical का मतलब क्या है. Radio means जो radioactive compounds और pharmaceuticals का मतलब है वो जो pharmacy में use होते हैं. मतलब वो radioactive compounds जो हमारे pharmacy में use हो रहे हैं, basically वो compounds होते हैं radio pharmaceuticals. तो हम उसमें दो चीज पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे storage. उसके बाद हम उसके पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर मतलब कैसे मेजर करेंगे कि वो सेफ है या नहीं है तो अगर हम स्टोरेज की बात करें गाइस तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि इट शुड बी स्टोर इन लोकेबल मेटल कैबिनेट और रेफ्रिजरेटर ठीक है हमको उसको किसी लोकेबल मेटल के कोई केस है या फिर कोई ऐसा बॉक्स है उसमें रखना है जो लोक हो सके और वो डिजाइन हो डेजिग्नेटेड लोकेशन मतलब वो स्पेसिफिकली उसी के लिए ही डिजाइन करा गया हो कंपाउंड को रखने के लिए और ये हमने कहा था कि वेल क्लोज होना चाहिए और एरिया जो उसी के लिए साइन हो फॉर दिस पर्पस सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है गाइस कि कंट्रोल्ड लोकेशन होनी चाहिए ये नहीं है कोई भी वहां पे आ रहा है और जा रहा है ठीक है तो एक कंट्रोल्ड लोकेशन होनी चाहिए और प्रोटेक्टेड होनी चाहिए अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कोई बिना परमिशन के नहीं आ सके उससे प्रोटेक्टेड होनी चाहिए वो जगह क्योंकि अगर कोई भी बाहर का आएगा बंदा तो उसे थोड़ी दिक्कत सकती है हार्मफुल हो सकता है सबके लिए क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से बहुत हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है जो कि कैंसर तक प्रोड्यूस कर सकता है काफी लोग की म्यूटेशन हो जाती है जीन के अंदर और उनको कोई अनवांटेड डिसीज हो जाती है और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कि प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडियो आइसोटोप इन द लेबोरेटरी इंक्लूड प्रोवाइडिंग सफिशिएंट शील्डिंग टू रिड्यूस एमिटिंग रेडिएशन लेवल टू द लोएस्ट पॉसिबल ये क्या कह रहा है कि जहां पे हम स्टोर करेंगे उसके पास सफिशिएंट शील्ड होनी चाहिए शील्ड बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है अब हम प्रोटेक्ट करेंगे टू रिड्यूस एमिटेड रेडिएशन जैसे कि आपको बता रहा था मैं रेडिएशन निकलती है उसमें से हार्मफुल तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें शील्ड होनी चाहिए उसमें सफिशिएंट एंड प्रिवेंटिंग द रिलीज एंड स्पिलेज ऑफ रेडिएक्टिव मटेरियल और जिससे वो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना दे पाएगा उसके बाद अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट तो यह है कि स्टोरेज कंडीशन शुड बी सच दैट मैक्सिमम रेडिएशन डोज रेट टू व्हिच पर्संस मे बी एक्सपोज्ड इज रिड्यूस टू टू अ एक्सेप्टेबल लेवल क्या स्टोरेज कंडीशन मतलब उस मैक्सिमम रेडिएशन डोज रेट टू विच पर्सन में एक्सपोज इज रेड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल मतलब जहां पे वो रेडियोक्टिव आइसोटोप रखा है उस रूम में उस जगह पे एक कंट्रोल्ड हमें मेजर करना पड़ेगा कितनी रेडिएशन निकल रही है उतनी ही निकले जितना कोई पर्सन एक्सेप्ट कर सके क्योंकि अगर वर्कर्स के लिए और जो वहां का मेंटेन कर रहा है सिक्योरिटी इंचार्ज हो गया उन सबको दिक्कतें आएंगी अगर ज्यादा रेडिएशन निकलेगी तो।, तो मतलब वो भी कंट्रोल्ड होनी चाहिए और केयर शुड भी टेकन टू कम्प्लाई विद नेशनल रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आयोनाइज रेडिएशन तो कह रहा है कि हमारे जो प्रोविजन है जो हमारी नेशनल रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए उसके भी हमें ध्यान रखना है उसके बाद जो आता है हमारे पास ये हो गए पांच पॉइंट और जो सिक्स पॉइंट आता है दोस्तों वो है एक बार अगर वंस ओपन ऑल वाइल्स कंटेनिंग अनबाउंड सोर्सेज शुड नॉट बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर बट इन फ्यूमहुड और एफर्ट मेड टू कीप दीज वेसल्स टाइटली सीड ये कह रहा है अगर वाइल्स होते हैं जो वाइल्स होते हैं ना एम्प्यूल्स वाइल्स होते हैं जो इंजेक्शन में हम यूज करते हैं बेसिकली तो वाइल्स अगर एक बार ओपन हो गया तो वो दोबारा ढक्कन तो है नहीं जो बंद कर देंगे कह रहे एक बार अगर ओपन हो गए वाइल्स वगैरह तो वो स्टोर होने चाहिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं करने चाहिए हमें शुड नोट बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर क्योंकि अगर हमने फ्रिज में रख दिया तो बाकी वाइल्स भी खराब हो सकती है तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे फ्यूम हुड्स में एक चिमनी टाइप फ्यूम हुड्स होते हैं हम बेसिकली उसमें प्लेस कर देते हैं उन वाइल्स को जिससे कि बाकी अदर मेटेरियल्स पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता एंड एफर्ट भी डालना चाहिए कि हम उसको दोबारा टाइटली सील कर सकें अगर करना पॉसिबल है तो सेवंथ पॉइंट आता है दोस्तों शील्डिंग शुड भी अरेंज टू अवॉइड ब्लॉकिंग रियर एग्जोस्ट स्लोट और होल्ड फेसेस अब जो हमने होल्ड्स रखे हैं उसको भी हमें शील्डिंग प्रोड्यूस करनी पड़ेगी क्योंकि वहां से भी कोई रेडिएशन ना निकल पाए उसके बाद जो हम पे एर्थ पॉइंट आता है वो आता है स्टोरेज लोकेशन फॉर रेडियोक्टिव मेटीरियल सच ए रेफ्रिजरेटर शुड नॉट बी लेबल विद शुड बी लेबल विद क्वेश्चन रेडियोक्टिव मेटीरियल कह रहे जहाँ भी हमने अपनी रेडियोक्टिव मेटेरियल को रखा है वहाँ पे ये साइन जरूर लगा देना या फिर लिख जरूर देना कि क्वेश्चन रेडियोक्टिव मेटीरियल जैसा कि हमने देखा होगा बेसिकली अगर जनरल लाइफ में हम देखें तो जो बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं जो पेट्रोल वगैरह ले जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है डेंजर फ्यूमेबल मेटेरियल इन साइड तो मतलब ऐसे ही होता है कि हम एक स्टिकर लगा दें या फिर हम इस पर लिख दें क्वेश्चन रेडियोक्टिव मेटेरियल जो कि अनजान बंदा होगा तो वो पहचान देगा कि भाई इसमें कुछ रेडियो एक्टिव कंपाउंड रखा है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद नाइन्थ और लास्ट पॉइंट हमारे पास है रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन डेट आर इंटेंडेड फॉर पेरेंटल यूज शुड भी
एम्पल और सरेंज डेट इज सफिशियंटली ट्रांसपेरेंट टू परमिट द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ कंटेंट्स ग्लास कंटेनर में डार्कर अंडर द इफेक्ट ऑफ एडिशन तो दोस्तों इसने दो बात कही है पहली कि जिस हम कंटेनर में रखेंगे वो ग्लास का होना ग्लास वाइल होना चाहिए तो एम्प्यूल हो कोई दिक्कत नहीं है सरेंज हो बट और जो उसका कलर हो वो डार्क कलर हो ठीक है तो जिससे क्या है रेडिशन आर पर नहीं हो पाएगी तो ये थे कुछ बेस्ट पॉसिबल पॉइंट्स स्टोरेज के अगर हम देखें सेफ्टी मेजर्स के हम कैसे उसकी सेफ्टी को मेजर करेंगे बेसिकली कि वो कितना सेफ है कंपाउंड तो कैसे करेंगे पहला है अलारा एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल रूल अलारा रूल क्या कहता है ये बेसिकली तीन फैक्टर को देता है डिस्टेंस शील्डिंग और टाइम डिस्टेंस में क्या है अब जैसे कि यहाँ पे ये कंपाउंड रखा है तो यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट होगा इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे थोड़ा कम इफेक्ट होगा इस पर थोड़ा और कम इफेक्ट होगा तो जनरली बात है कि जितने हम उस कंपाउंड से दूर होंगे उतना इफेक्ट उसका कम होगा तो यही कह रहा है कि जो एक्सपोजर है वो रेड्यूस होता है बाई इंक्रीजिंग द डिस्टेंस जितना आप दूर रहोगे उतना आप सेफ रहोगे तो सिंपल सा पहला रूल इसका ये है द सेकेंड वन इज शील्डिंग इट इज यूज टू प्रिवेंट और रेड्यूस पासेज ऑफ रेडिशन एज वी डिस्कस अर्लियर शील्डिंग ब्लॉक करती है रेडिशन की एमिटिंग को और ये इसका सेकंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट है मिनिमम पॉसिबल टाइम वर्किंग विद रेडक्टिव मटेरियल सिंपल सी बात पता है कि ये तो है नहीं कि हम पूरे 24 घंटे हम रेडक्टिव मेटेरियल के पास ही बैठे हैं उस वहीं पे सब काम कर रहे हैं तो हमको जितना कम हो सके उतना उसके पास रहना है तो मिनिमम पॉसिबल टाइम वर्किंग विद रेडक्टिव मेटेरियल जितना कम काम कर सको उसके पास उतना बेहतर है ये भी जनरल सी कुछ चीज़ें हैं उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है द वेस्ट रेडक्टिव मेटेरियल हैव टू बी स्टोर टिल एक्टिविटी बिकम लो बिफोर इट्स डिस्पोजल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज कि जो वेस्ट रेडक्टिव मेटेरियल होते हैं ना जैसे हमने कुछ लिया उसका हमने 20 परसेंट तीस परसेंट बच गया कोई रेडक्टिव कंपाउंड तो हम उसको डायरेक्टली डस्टबिन में नहीं डालना उसको दो तीन साल तक हमें रखे रखना है या फिर जब तक उसकी हाफ लाइफ नहीं जाती या फिर जब तक उसका असर है कम नहीं हो जाता तब तक हमको एक जगह वो स्टोर करके रखना है उसके बाद उसको डिस्पोज करना है उसके बाद स्मोकिंग ईटिंग ड्रिंकिंग एक्टिविटीज आर प्रोविटेड इन द एरिया ऑफ रेडक्टिव मेटेरियल तो कह रहे हैं कि जो स्मोकिंग ईटिंग ड्रिंकिंग एक्टिविटीज वो सारी वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है उसके बाद रेडक्टिव मेटर्स शुड भी हैंडल विद फोर्स एफ एंड नेवर बाई हेड रेडक्टिव मेटेरियल को हमको छूना नहीं है हाथों से उसको हमेशा फोर सेप के साथ ही पकड़ना है ओके okay. उसके बाद सफिशिएंट शील्डिंग डिवाइस शुड बी यूज्ड ओके उसके बाद रेडियोएक्टिव मेटेरियल हैव टू बी स्टोर्ड इन सूटेबल लेबल्ड कंटेनर शील्ड बाय ब्रिक्स एंड प्रेफरेबली इन द रिमोट कॉर्नर तो कह रहे हैं कि स्टोर करना है उसको उस कंटेनर में जिसमें लेबल लगा हो शील्डिंग हो और वो सेफ हो पूरी तरह से ग्रेट केयर हैज टू बी अप्लाइड फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियोक्टिव मेटेरियल डिस्पोज करते टाइम हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है उस कंपाउंड की उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग हमको उसको रेगुलर मॉनिटर करना है कंपाउंड को कि क्या उसकी एक्टिविटी है कितना उसके कम हुई है कितनी उसके ज़्यादा हुई है एक्टिविटी रबर ग्लव्स भी हमको यूज़ करने हैं ठीक है तो ये तो कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हम ले सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए उसके बाद हमारे पास कुछ कंपाउंडस हैं जो फार्मेसी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सिंपल सिंपल यहाँ पर ये उसके नाम लिखे हैं जैसे अमोनियम ब्रोमाइड आइसोटोपिस का ये है 82 टू और ये यूज़ करते हैं हम स्टडी ऑफ एक्सप्रेस सेलुलर मेजरमेंट ठीक है ये हम यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हम यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड 45 फाइव सी इसका एग्जांपल है तो दो तीन एग्जांपल आप इसका याद कर लीजिए आपकी भी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा 